我说完了。今天要讲的是排列，那我们要把 A、B、C 猪里面选两个出来排列组合。总共有四种，那第一种就是排列，总呃，它总共有十二种方法，但是不能重复，就是 B A A B B C 什么之类的，以此类推，总共十二个。那第二种方法呢，就是重复排列。重复排列就是以上的十二种方法，再加上重复的 A A B B C C 猪猪。加起来总共十六种。第三个是组合，组合的意思呢，就是呃，我们先举例好了，从 A 开始讲 ，A、B， 没有重复。哎、hey, ，大姐。我要打了。好，谢谢。啊，一百。一百。科长，这通好力请啊、哦，好点跑了要累。那你们那一组到底在忙什么？嗯，啊不就最近那件事情，闹超大的。什么事啊？上面在卖你。帅哥，你站好了。哦，谢谢。不好意思啊，谢谢大姐，先麻烦你啊。好，谢谢。哎哎哎，先生，麻烦证件检查一下。呃，两位警察大人，根据《警察职权实行法》，你不可以随便临检我，你知道吗？再说我犯了什么罪啊？麻烦证件拿出来检查一下。根据《警察职权刑事法》第六条，合理怀疑你有犯罪嫌疑。不就是买个咸酥鸡而已，又怎么了吗？所以你现在意思是要拒绝盘查吗？我是行使我的权利。贾大人，不是这样抓的。哎、欸，干嘛？袭警啊！放手、哦！你袭警啊！快去啊！先生，先生，先生，你还好吗？先生，呼叫动物，呼叫动物，请立刻把救护车到现场。动物收到，请问地点在哪？位置是复原路七十九之一号。你还好吗，同学？收到，收到，目前现场。同学，你干嘛坐我位置？哦、oh, ，我知道了，你想要回来哦，豪哥，走，啊，幸好你刚好在现场啊，要不然那两个菜皮包啊，铁定检讨报告写不完。那结果怎么样？你说被砍的那个，还是那个女孩子啊？那个女孩子啊。你想想看，大半夜的，一个女生穿着制服在外面溜达，你不觉得很奇怪吗？嗯，我到医院的时候，她还在惊吓中
，什么都问不到。然后被砍的那个还在昏迷，也是问不到。哎，那个女生有说她为什么要跑吗？吓到了吧？大半夜的，一个人全身都是血，跑到你面前，你不会想跑啊？哎。事情已经够多了，碰这种鸟案子，回来支援一下。哎，你别害我，我不能总不讲，你一定会讲。好，帮忙吗？哦，我自己来。你这个时间买鸡排吃。大家好，大家好，大家好啊！哎，娟好，坐坐，哎，娟，郑志豪，进来喝杯茶。郑志豪，进来喝杯茶。小屁，我们多久没见了？五年了。这么久啊？最近都在干嘛？你没干嘛？就在档案室里头建档、归档、整资料、处理杂物。你在档案室多久了？一样五年。学长刚上任，要收拾一些烂摊子。外面那些菜鸟啊，有的连枪都没掏出来过。学长有个想法，你听听看。发现林中吗？想要你回来支援侦查队，啊？听说昨天那个案子你就在现场，怎么样？当小事身手。学长，你不要开玩笑了，我已经很久没有办案了，再说那些点我都没来经营了。你之前干小队长是干假的，那总部那边要怎么办？这你不用担心，我刚上任，回来帮一下学长吧。那我原本的工作呢？那个工作像两缺，又不是要退休，还是不要了。总部那边你就不要担心了，我打过招呼了，你不支援也不行。这是命令，我们做警察，最难的不是打击罪犯，而是怎么安全下床。学弟，你还不能下床。
，要请客不会吃好一点哦。就是这一家。先点个东西吃啊。我不要，我下午才刻一个超大的三明治。哎、欸。五、嗯。今天工作很累啊。最近都超忙的，还不是那个贪污案，烦人一天一报。要搞死！你来。嗯，我啊，我被交回侦查队了。真的假的？恭喜归队，队长。谢谢。警戒福尔摩斯。哎，就是你们这样一直乱叫我，害死我了，你知道吗？那最近有度假吗？哎，嗯，东西帮我汇了吗？嗯，汇了。嗯。现在啊，最大的嫌疑人就是目击证人，我只能做那么多。新啦，你们警方没有公布，我不会随便乱搞。你很恶哎！什么啦？你到底要当长腿叔叔当到什么时候啊？你的薪水、你的工作、你的生活已经全部都赔上去了。不然你告诉我，谁可以照顾他？你有想过这可能对他来讲是另外一种伤害吗？难道你要我说，你爸是我害死的？我为了补偿你从小到大，你的生活费、学费都是我在付的，请你原谅我，这样吗 ？OK 啊，起码你面对了。面对什么？我告诉你，我们都是犯人。但是有没有什么想法吧？说啊！哎，你们等我一下啊！豪哥，哎，豪哥，我在叫你啦！郑志豪，所以你们目标是锁定王佳颖啊？下面你们，我们呐，下次一起来开会。那专案小组也成立了。人手根本就不够，成立什么屁小组啊？会吗？我觉得人挺多的。嗯，一个上一次的案子还没收尾完，一个还在查上一个案子，还有一个在放特休，剩下一个在边疆吃泡面，还跑给人家追，怎么样？这样比较好吃啊？啊，是不是王佳颖砍的？我们还不清楚。比较麻烦的是，没有其他目击者。凶器也还在找，那个被砍的吴正渊现在还躺在床上睡大头觉。哎，嗯，他被捅了大概六刀，脖子、胸口、肚子，每一刀都是致命伤。这个家伙没有当场死亡，真的算他命大。但是你看。失血过多，伤口还有点感染，短期之内要醒来的几率不大。还有，在他的血液中，有验出毒品和酒精反应。那监视器画面有掉到吗？被蓄意破坏，没有画面。动力记录呢？动力还在掉，但在他身上找不到手机哦。嗯，没有目击证人。也没有通联记录，也没有监视器画面。那我觉得是王佳颖捅的。你想想看啊，大半夜的，一个高中女生跟朋友在外面喝酒闲晃后回家，一个人走在小巷子里，碰到了一个有前科也刚好喝醉的吴正渊。吴正渊对他起了色心，拿出刀子威胁王佳颖。结果却被王佳颖反夺刀自卫
是有这个可能没有错了。嗯，不过如果只是因为自卫就拿了刀捅了那么多刀，那也太狠了吧？再说以王嘉颖的身材，要躲吴镇渊的刀，你觉得可能吗？嗯，那雄心呢？找不到，对吧？那只好换复杂一点的想法。复杂一点的想法。王佳颖是在一年前转学过来的。嗯。是什么原因？我们学校升学率高，每个家长都会希望学生转过来啊。那转学过来后有发生什么事情吗？嗯，都算正常。王嘉颖是个安静的孩子。嗯。他的出勤记录有两个月是在家中自学，休学期间由辅导老师定时访查。是什么原因造成休学的？他跟班上同学有一些争执。什么争执？老师，通灵少女又来了啦！啊，不是通灵少女，是撞邪少女。为什么没报警？这年纪的学生比较需要存在感，常常会靠这种方式来取得注意力。他复学之后也好很多，没有再发生这种事情。那王嘉颖他有没有什么关系特别好的同学？学生私下交流不太惯哎、欸。嗯，不好意思，我等一下有课。好，谢谢你。同学，那一天你和王佳颖在一起对吧？其实那一天谁买了酒，和谁在一起，只要查一下就知道了。这个你知道吧？所以你要抓我吗？不是。那天跟你们一起喝，还有谁啊？就一些朋友啊。
要先走了。不是要去下一团吗？怎么办？你在烦人。嗯。很好赚哎、欸。Sorry。这个人你有见过吗？嗯，他应该就是那种变态跟踪狂吧。杨在普罗。对啊，但我没跟他聊过天，可是他超哈佳音。这个时间你还待在这里不会怎么样吗？我爱待多晚就多晚。那家人呢？比如说妈妈。我就是因为她才不想回家的，烦都烦死。怎么了吗？她就是个超级控制狂啊！每次跟她讲话，我都要。是的，妈咪，我知道了，妈咪。嗯，这就好像像戴面具一样，对吧？什么意思？呃，该怎么说才好啊？我是觉得我们每个人都好像在扮演某种角色，去迎合别人的期待，不是吗？水跟人家干杯，会不会太不好意思？喝不惯吗？哎，我常觉得我脑子里面好像有种声音，你知道吗？他告诉我该做什么，不该做什么。有些东西很可怕，比如说。
放下。永井正信警官为了自卫，开枪击毙杀妻嫌犯林宗旺，造成社会哗然。案情出现大逆转，杀妻凶手一案真凶出现，竟是妻子的隔壁邻居。警方表示已经给予正信警官惩处，调离现职。警方表示遗憾。而林宗旺留有一名就读高中的女儿，她的未来何去何从，仍是未知数。喂，哎、欸，凶器找到了，在那条巷子那条水沟里。嗯，我已经跟林姐拿到局票了，准备具体往家营。恭喜啊，兄弟，刚回来就破案。他什么都不说、啊。那把凶器呢？应该是他随身的瑞士刀吧，上面还写着 J Y。但是跟吴建渊身上的伤口是否吻合，还在等鉴识小组汇报。哎，两位，林姐，林姐，你们不是跟我申请拘票了吗？怎么还没移送啊？犯人不配合讯问，又不请律师，怎么送啊？物证确定了吧？嗯，那做完笔录就赶快移送吧。是。那把瑞士刀是你的吗？你认不认识被害人？十三号晚上，你从不露夜店出来之后，跟朋友到公园喝酒，回家时在巷子遇到了被害人，将他刺伤。你是否承认以上的罪行？因为吴镇渊一直跟着你，所以你出于自卫而伤了他，对吧？如果真的是这样，那么王家颖，我可以告诉你，这算自卫伤人。请你配合我们，这样我们才帮得了你，了解吗？不是。不是。王佳颖，不是我。王佳颖，不是我，不是我，不是我。王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王佳颖，王我这边看完之后啊，马上就可以结案了
哎，你的结案报告还没有写，不过应该还好了，我帮你填。我听见。可以再给我点时间调查吗？现在的证据都指向王佳颖，还有什么不清楚的吗？是这样的，之前不是有过案例吗？虽然现在所有证据都指向王佳颖，但有没有可能凶手不是他？阿、啊、豪啊。我知道你对之前的案子啊耿耿于怀，我是希望你还是保持。这是两码子事情，林姐。你拿什么跟我保证啊？到林姐，直觉。<笑>他好像认得你。是。就目前来说，能够让他开口就只有我。再给你一个礼拜，没有结果的话，我就马上起诉。谢林姐，王佳颖现在的学校距离这区的学区有段距离，对吧？我想要给他好一点的教育。我听邻居说。晚上常听到你们这里有吵闹的声音，是什么原因呢、啊？佳颖在青春期，吵闹很正常。王佳颖跟她的爸爸关系好吗？她对她爸是没有印象的，她死了。工作很辛苦吧？还可以，朋友很帮忙，让我在那边工作。那王佳颖她有没有什么病史？比如说气喘、癫痫之类的？我带她去看过精神科医生。我也带他去看老师。老师说，佳颖的体质很敏感。他平常很黏糊，他是一个很贴心的孩子。他会变成这个样子，他会去伤害同学，因为那个都不是的。像这种情况发生多久了？你记得吗？为什么？为什么？我啊，该回家了。小雨涵，我怎么办啊？我们去弄他。你有毛病啊
边这间。光太，方便拍个照吗？可以。他告诉我，他不相信是你做的。嗯。你同学跟我说，那一天你们在公园喝酒的时候，你突然说有事先走，为什么？那天他突然传简讯给我，好累啊！我觉得很害怕。烦死！干嘛？谁又在烦你啊？他干嘛一直骚扰你啊？然后呢？我没回他，因为我就只想赶快回家。所以你就在回家路上碰上他了。嗯。你为什么会有那把刀？一个朋友给的，我跟我妈都有一把。那我真有伤害你吗？我不知道。你怎么会不知道？你记不记得我曾经告诉过你？我脑子里面有一个声音会告诉我该做什么，不该做什么。记得。那天在回家的路上，他就告诉我，我要杀人，一刀，两刀，三刀。然后呢？我的视线越来越模糊，我看到他就站在我面前，然后我就什么都不记得了。等到我醒过来的时候，你就已经抓着我了。所以之后的事情你完全不记得了。变得怎么样？因为没有目击证人，再加上你对事情的经过也没办法交代清楚，所以到底是蓄意杀人还是自卫杀人，这一点就得交给法官他们来判断了。你不相信我吗？先这样吧。对了，这些数字是什么意思啊？这
不是我写的，是你妈写的。不是。可是这些数字在你房间到处都是。这不是我写的。你妈跟我说这是你写的。这不是我写的。你为什么要咬同学耳朵？我没有咬他耳朵，那不是我。就是你咬。不是我。吴镇渊也是你杀的，不是我杀的，他不是我，就是你，不是我，是你，不是我，就是你，不是我，不是我，就是你，我说他妈不是我。王嘉颖在玩什么把戏啊？不是王嘉颖。你他妈要耍我吗？不要那么激动。你听我说，他躲起来了为什么要这么看我？觉得我是假的吗？那好，你为什么要咬同学的耳朵？因为我看他不爽很久了。所以吴镇渊也是你杀的？与其说是我杀的，你还不如好好去调查，有多少人想要杀他。所以你现在在认罪了？就因为我在现场就说人是我杀的，你们警察也太有胆了吧？那也就是说，你知道凶手是谁？当然知道。是谁？解出来我就告诉你。你今天不玩速读哦？哦。大家都在猜你是做什么工作的？是吗？嗯，说是做艺术的也不太像，但也不像做办公室的。他们说你该不会是富二代才会这么闲吧？你要买车哦？啊？你一直在看车号，不是要挑车牌吗二零零八年，郭伟明侦查队队长一家灭门血案，在现场发现嫌犯全身布满血迹，准备离开。等等，宋旭高，军犬，郭家夫妇两人当场死亡，血肉模糊
以现行犯逮捕，研判为强盗杀人案，并于二零零九年处以死刑。嘉义，我没有时间陪你耗下去了。游戏已经结束了，凶手到底是谁？你想结束吗？你才不想结束。郭队长是社会的牺牲品，正确来说，我们都是社会的牺牲品，你也是。永远都是社会弱势的那一方。这个社会就是这样子，他们在需要你的时候就把你捧得高高的，不要你的时候就把你丢得远远的，然后让你在黑暗中死去。你知道郭队长死前他说什么吗？是谁啊？杀死郭队长、吴镇渊的，谁都不是，是那个不断膨胀、永不停止的欲望。而你，你又为什么要帮我？我随时会被囚刑，不是吗？你是想证明自己吧？证明自己不是被证据冲昏头的人。你更想在我身上赌一把，好来证明你还是当年的刑警。那这样，我们不都是一样的吗？怎么样呢？说你们，你们，郭队之前有说过，你们是谁？罗志伟当时杀了郭队他们一家，我都觉得奇怪了，就是因为我那时候太菜了。定罪案子干嘛翻呐、啊？一定是这样的，一定是这样的。喂，怎么会突然这样？听说是心肌梗塞，那林姐知道吗？我现在打，我已经通知林姐
局长，是啊，我来这边拜访院长，就发生这个事情，他们就直接通知我了。法医等一下就会来验尸了。发生这个事情也好，这个案子也能早点结尾。王嘉颖那边要不要我去讲一下有见过这个人吗？不认识。嗯。好了，那我先离开。等一下，那佳颖。就先交给司法吧，警察先生，你相信司法吗接下来就要交给警方处理了。如果你需要律师，我可以介绍给你。过失致死，我会关太久的。可以。身体还好吗？还好。那那个状况还有在发生吗？是被附身，还是精神分裂？这都不是我的专业。那你为什么要来看我啊？谢谢你。豪哥是我的挚爱，我真希望他一直留在我身边，真可惜啊！各位，我们一起举杯。
，进我们的豪尔摩斯。哎，一切顺利。哎，一切顺利。恭喜。谢谢大家，我在这里先预祝各位安全下葬。啊，大家坐坐，再去加点料吧。啊，加点料。我叫你去啊。哎，加汤加汤，拿酒啊，快点。快点。正好，今天日子不一样，需要去拿好东西给你喝。谢谢啊。来，林姐，我们喝一下。嗯，嗯，嗯，嗯。我说林姐啊。王嘉颖那个案子真的要谢谢你啊！如果不是你大力帮忙，这个案子啊，我还真的不知道该怎么调查。所以以后我这些学弟就要麻烦你，多多照顾了，好吗？正好，来，对，谢谢啊，徐亮陪你喝一杯，来，刘学。喝多了，等我一下，很快很快，小心哎，等你哦，不光。学长，有什么事吗？哦，林姐要我帮她确认个东西。好，那我打给林姐确认一下。不用了，她都醉翻了。不是啊，学长，凡事都有程序嘛。怎么？你觉得我会动你那个东西啊？学长，我这样很为难哦。你干嘛？你不相信我？不是这个意思啊。那你什么意思？
车啊？我们会不会等太久了、啊？会不会像上次一样，人都走掉了？新来的，你带相机来干嘛？对不起，我我不太会用。我他带相机来干嘛？抱歉。你们给我听好，这次如果不要康的话，谁都别想跑。志伟，去买几包烟，我们还有的等了。给我洗掉。不好意思，我关掉。罩子放亮一点啊！吴正渊这个王八蛋，以为抓到我的把柄就可以勒索我。这些年来。不知道跟我要了多少封口费。本来想说把案子交给你，速速结案，谁晓得又冒出个罗志伟，真他妈精彩啊！为什么杀吴正远？你不是豪尔摩斯吗？交出来，学长，就算杀了我，你脱不了身吗？你以为我不敢开枪？把刀放下来！把刀放下！学长，你帮我背锅，你不恨我？我要恨你什么？学长，我从来都不觉得冤枉。我们都想当好警察，可是好。我为了实现我的法治正义，我必须往上爬，才能证明我够格当一个好警察。郭队长是这样子，旺仔也是这样子，我也是这样子。你觉得我不敢开枪？没有任何感情，没有灰色地带。只有黑与白。学弟，抱歉，学长拉庄。你太慢了吧！操，我怎么身体跑那么快啊？哎，我怎么那么多血啊？你、你、你怎么还没昏倒啊？是我已经昏倒了。我操！我想……啊，没事没事。哎，豪哥，豪哥，看一下血道。啊，叫我，叫救护车了没？啊，叫我，叫我。还没死啊！操！哎
，没想到你还记得。吐，表示拿枪跟着你。所以你们本来就知道局长问题。徐永汤，他并不认识吴正月，却跑来医院，这就很奇怪了。再说，我想他早就知道我们知道了，所以就顺这个事，把他调出来了。地检署已经收到所有的证据，关于陈国清所涉入的案子。包括吴正渊，还有当年郭队长的命案，都将重启小组调查。至于那个王佳颖啊，有很大的几率没事哦。哎，好了，我还要去写开枪的报告呢，还不都因为你？走吧。喂。谢了。哎，嗯，这件事先不要报。嗯。还有，钱先不用帮我汇。嗯。说什么？也恭喜你啊！气色看起来蛮好的。换工作了吗？嗯，也差不多该进入下个阶段了。我也在想，要不要进入到下一个阶段？为什么？我以为你喜欢吧台来工作呢。我也以为我喜欢，可是打到之后，觉得这一切好像没有那么重要。我也在想为什么，可能没有那么喜欢吧。有没有可能是少了某个目标？像是成为全台湾。最厉害的调酒师吗？人总是要有欲望的嘛。你觉得一个人要花多久时间才可以原谅别人？比如说，几年、几个月，还是几天？我觉得，如果都反省了，那有什么关系？
你的辞职报告还没签哦，想反悔吗？好了，别送了。哦，对了，这是王家颖留下来的东西，没用了，留给你吧。什么？保重。哎，学弟，走了洪泰一九六五年四月七日生，罗志伟。那对他爸是没有印象的，他死了。应该是他随身的认识者吧，上面还写着 J Y。有见过这个人吗？你为什么会有那把刀？一个朋友给的，我跟我妈都有一把。哎，先生，请问你是？你好，我是他们的朋友，请问他们？哦，他们今天退租了，刚搬走。那你知道他们去哪吗？这我不清楚哎，不过好像有说要去做客运吧。好，谢谢你，不好意思啊。王嘉义，其实我一直在想，你一个小女生怎么会有可能杀了吴正渊？但如果是两个人的话，就有可能了。所以杀了吴正渊的，是你妈吗？为的是罗志伟，对吧？跟你说个秘密，关于一个在深渊里的女人
是不是叫王王雅玲？我罗志伟啦，我们国中同班过，记得吗？是阿伟。对，眼眼睛脱窗的阿伟。男人拯救了他，那个在绝望里黑暗里的他。是吗？怎么样，嘉颖，好不好吃？好吃啊，再多吃一点啊、哦，青菜。嗯，嗯，好好吃啊。我今天上市场的时候，我跟那个老板娘讲，给我最好、最新鲜的鱿鱼。不只是他，还有他的女儿。不能偷看哦，不能偷看。我数到三，一、二、三。嗯，我的名字。嘉颖，对不对？然后这妈妈的名字，来，你看。然后这是交给妈妈保管，等你长大一点的时候再交给你，知道吗？我也要上手数东西。我也有东西。就是上次我跟妈妈吵架，吵到了相机。哇塞，这么贵吧？不会啦，是是我跟妈妈都没有在用，所以你要一直带着。那当做我们之间的秘密。我最近会去找一个朋友，办个事。办什么事啊？等办完会拿到一笔钱，然后到时候我带你和家人离开这里。啊。如果我没有回来，不要打给我。装作不认识我，知道。哎，妈妈轻点吧，快走了，走，快点！妈的，送的跟头猪一样。这里是两百四，抵达现场。有农药收到，你先到里面看看。跑！两百四呼叫，两百四呼叫。你带五千一半，全球资源。收到，现在前往。叔叔。那一
一刻，他感觉全身都在消失。他刚看见阳光，却发现一切都是假象。他又得待在深渊里了。不是我，不是我，不是我，不是我你在看什么？这一切出乎我人生的规划。谢谢上级长官对我的信任，让我担任这样的职务。我一定会不负。有一天，在黑暗中出现了一道光，没有退却过。做任何那是复仇的光，这是再一次脱离黑暗的机会，有法治的环境，帮男人复仇的机会。我有信心能够带领我们同仁一起完成上级长官对我的期许。怎么那么少、啊？不是这树吧？上次已经给过你一次。上次是上次，我现在跟你说，以后我要有多少就有多少，小心我去检举你。但是要离开黑暗，你能付出多少努力呢？我告诉你吧，你必须要比黑暗还要更漆黑才行。
我感觉我们三个人合为一体了。黑暗并没有消失，因为它充满着我，而女人却说：“我已经不在黑暗里了。”王嘉义，你有什么要告诉我的吗？没有，这只不过是我编的故事而已。但我听起来是黑暗占了上风。也许吧。其实你不觉得整件事听起来都有个关键人物吗？谁？你啊。要是你今天没有往下查下去的话，这一切都不成立了，不是吗？我先走了，王嘉义。不好意思，我想请问一下哦，你平常都是停在这里上下货吗？我平常啊，我只要周五的话才会在这边啊，我平常都跑中南部的。哦，这样。我想请问一下啊，上个月周五十三号，你有来送货吗？我周五一定都会在啊。哦。那我发生什么事情吗？上个月十三号。哦、你这样一问，我想起来哦，那天这边都是警察，把这边全部挡住了。我那天差点因为这样子出不去啊，但发生什么事我是不知道了。哦、嗯
我发现啊，你车上有行车记录器，方便让我看一下吗？我为什么要给你看？哦，没，不好意思啊，我刚说，我警察啦，方便吗？